നമ്മൾക്ക് എൽ ഡി സി വരുമ്പോഴേക്കും വേഗം എൽ ജി എസ് ഒക്കെ വരികയാണ് അപ്പോഴേക്കും വേഗം എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട എങ്കിലും എക്സാമിന് വേഗം നമ്മൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വേണം മാത്സിന് സ്പീഡ് വരാൻ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സ്പീഡ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറിയിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വേഗം അങ്ങ് ക്യാച്ച് ചെയ്യണമല്ലേ മെമ്മറി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എഴുതി 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 ബ്രെയിനിന് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഓരോന്നും പെട്ടെന്ന് നിന്ന് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരും ഓരോ ഇക്വേഷൻസും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജാസ് ടോൺസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ആലപ്പുഴ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്സ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡെയിലി ഒരു പത്തിരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് തറാവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ണാടിയിൽ വാച്ചിൻ്റെ സമയം ഏഴ് പതിനഞ്ച് മണി കാണിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള സമയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അധികം ചിന്തിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാം നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മുടെ വാച്ചിൽ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തലകിടായി കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെയാവും അപ്പം ഇത് ഏത് സമയമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോരാ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലും അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ഏഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് അപ്പം ഏഴേ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് കിടക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെയും നാലിൻ്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ആ അത് നാലേ മുക്കാലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ അതല്ലാതെ നമ്മൾക്കൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തെറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ഊഹം ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയാലോ ചിലപ്പോൾ ആ നാല് മുക്കാൽ എന്നുള്ളത് അഞ്ചേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോളോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ണാടിയിൽ കാണിക്കുന്ന വാച്ചിൻ്റെ സമയം ദാറ്റ് മീൻസ് അത് പ്രതിബിംബമാണ് അല്ലേ ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം യഥാർത്ഥ സമയം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള സമയം കുറച്ചാൽ മതി ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സമയത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് ഏഴേ കാല് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ പകുതിയാണ് ഒരു ഭാഗം ഏഴേ കാല അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ മതി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസറ് നാലേ മുക്കാല് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നാലേ മുക്കാൽ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമോ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചുണ്ട് ഒൻപത് ഇരുപത് നാല് മുക്കാൽ ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏതാ നമ്മളുടെ ആൻസർ നാല് മുക്കാൽ കിട്ടിയോ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നൂറ് നീ മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടിയുടെ വേഗത മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടിയുടെ വേഗത ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഫുൾ അറിയാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ദൂരം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം എത്ര എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വേഗത കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സമയമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേഗത നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൂരവും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ ദൂരവും വേഗതയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദൂരമാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ദൂരമാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ദൂരം മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു തീവണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീവണ്ടിക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം ക്രോസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക അത് തീവണ്ടിയുടെ വലിപ്പമാണ് തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ തീവണ്ടി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെയും ഇയാളിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള അത്രയും സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് തീവണ്ടിയുടെ നീളമായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരാളെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു പാലം ക്രോസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ തീവണ്ടിയുടെ നീളം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് മീറ്ററിന് ഓക്കെ പിന്നെ തീവണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാലമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പാലമാണ് ഉള്ളത് അത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ തീവണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പോയിട്ട് ഈ പാലം ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീവണ്ടി ഇവിടം വരെ എത്തണം അല്ലേ ഇവിടം വരെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീവണ്ടി തീവണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും എൻ്റെ പോർഷൻ ഇവിടെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീവണ്ടി വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോയി കാണണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എത്ര ദൂരം അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ പാലത്തിൻ്റെ ദൂരവും പോകണം തീവണ്ടിയുടെ നീളവും പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ദൂരം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ദൂരം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക അഞ്ഞൂറായിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടും ഒരേ എന്താണ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കി ചെയ്യണം അത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിൽ പറയാം കേട്ടോ ഈ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ചും എട്ട് ബൈ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടും ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കിലോ മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇത് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കുളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സമയമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താ ദൂരം ബൈ വേഗത ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദൂരം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതുക മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് മാറിപ്പോകരുത് ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ് ഇരുപത്തഞ്ചും എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഇരുപത് അപ്പം ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സമയമാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതാ നമ്മളുടെ സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ്
നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇപ്പം ഛേദം അംശം ഛേദം അറിയില്ലേ മുകളിൽ ഏതാണോ താഴെ ഏതാണോ എന്നുള്ളത് മുകളിൽ അംശം താഴെ ഛേദം ഛേദം എല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഛേദം എല്ലാം ഏഴ് 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 അംശം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വലുത് ഏതാന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം ഏതാണ് ഏഴിൽ നാലാണോ ഏഴിൽ രണ്ടാണോ ഏഴിൽ ഒന്നാണോ ഏതാ വലുത് ഏഴിൽ നാലാണ് ആകെ ഏഴ് ഇപ്പം ഏഴ് കവറുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഏഴ് പിക്കപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ നാലെണ്ണം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് തുല്യമല്ലേ ഈ ഏഴിൽ നാലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം അടിയിൽ ഛേദമെല്ലാം തുല്യമാവുമ്പോൾ അംശം മുകളിൽ വലുതായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ എല്ലാം ഛേദമെല്ലാം തുല്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതേപോലെ അംശം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി വരും അംശം എല്ലാം തുല്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഛേദം ഏറ്റവും ചെറുതായതായിരിക്കും നമ്മൾക്കറിയേണ്ടത് എന്ത് വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരെണ്ണം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വേറെ രീതിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ അംശവും ചെയ്തും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ലേ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ അപ്പം പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ വരും അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഫൈവും വരില്ലേ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഒക്കെ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെത്തേഡ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഏറ്റവും വലുത് ചെയ്ത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുക ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഇൻഡു ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആ സംഖ്യ എഴുതുന്നു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇൻഡു അൻപത്തി ആറ് ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്നും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതും കൂടെ ഇൻഡു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതുന്നു ഏത് സൈഡിൽ എഴുതിയ സംഖ്യയാണോ വലുത് അതായിരിക്കും ആ ഭിന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ആ സൈഡിലെ ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വലുത് ഏതാ വലുത് എഴുന്നൂറിനെ ഈ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ മുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ അമ്പത്തി ആറ് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതാണോ ഏറ്റവും വലുത് അത് നമ്മൾക്ക് ലോജിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എഴുന്നൂറിനെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇത് അമ്പത്തി ആറിനെ അമ്പതാക്കാം ഇത് ഒരു അമ്പതാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ എഴുന്നൂറിനെ അമ്പതാക്കി അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതാണോ മുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതാണോ വലുത് എഴുന്നൂറിനെ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ബൈ അൻപത്തി ആറാണ് എങ്കിൽ ഇനി അടുത്തൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇതിനെ മാറ്റി അപ്പം ഇനി ഇതുമായിട്ട് നോക്കി അതായത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബൈ എൺപത്തി ഏഴ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻഡു ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും എൺപത്തി ഏഴും തമ്മിൽ ഇൻഡു ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇൻഡു എൺപത്തി ഏഴും അൻപത്തി ആറ് ഇൻഡു ഇരുപത്തി ഒൻപതും ഇൻഡു ചെയ്താൽ ഏതായിരിക്കും വലുത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു അൻപത്തി ആറിനെ നമ്മളൊന്ന് റൗണ്ട് ഫിഗർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു അമ്പതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ അൻപതിനെ എൺപത്തി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ അൻപതിനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ അൻപതിനെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ചെയ്യുന്നതാണോ ഏതാ നല്ലത് അൻപതിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ച
We have to make a round table. 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 We have ஒருன்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பதும்பத
ലംബം ഇത് പാദം എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് കർണമാണ് അപ്പൊ കർണം സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാണും കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കർണം സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു വർഷമാണ് അല്ലെ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കുക കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദം സ്ക്വയർ പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെയും ലംബും പാദവും എന്താണ് രണ്ടും പത്ത് തന്നെയാണ് പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പത്ത് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു പത്ത് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഇസിക്കൽ ടു ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി എന്താ ഇത് കിട്ടിയത് കർണം സ്ക്വയർ എന്നാ കിട്ടിയത് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം അല്ലെ ഒരു വശം ഇത് എ എന്ന് കണക്കാക്കാം എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഈ കർണം സ്ക്വയറിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കർണം സ്ക്വയറെ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കർണം കാണാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഏതാണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ കർണം സ്ക്വയറിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയില്ലേ ആ ആൻസറിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അല്ല സമുദ്ര സമചതുരത്തിന്റെ വിസീറ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആ എ സ്ക്വയറിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തും നമ്മൾക്ക് അത് ഇല്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയതല്ലേ ഈ മെത്തേഡ് ആ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് ഇരുപതിന്റെ ഓക്കെ ഇരുപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇരുപതിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ അത് വേറെ ഒന്നിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ജസ്റ്റ് വേഗം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ അഞ്ച് പത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾക്കറിയാം എത്ര ശതമാനമാണ് അമ്പത് ശതമാനമാണ് അല്ലേ പത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് അഞ്ച് പത്തിൽ എത്ര എത്ര എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡു ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര ശതമാനം ശതമാനം എപ്പോഴും നൂറിലാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പൊ ഇൻഡു നൂറ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് പത്തിൽ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഇരുപതിൽ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ഈ ചോദിച്ചത് അല്ലേ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇരുപതിൽ എത്ര ശതമാനം ഇരുപതിന്റെ എത്ര ശതമാനം അത് കാണാനായിട്ട് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിന്റെ ഇരുപത് ഇൻഡു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ഇരുപത് ഇരുപത് നൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അല്ലെ ആ അഞ്ച് ഇൻഡു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ ദശാംശ സംഖ്യയാണ് പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുമോ അറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഈ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ ആദ്യം ഗുണിക്കുക ഈ രണ്ട് സംഖ്യയെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ രണ്ട് സംഖ്യയിലും കൂടെ ദശാംശം പോയിന്റ് എത്ര സ്ഥാനം നീങ്ങിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഇതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആകെ അത് എത്രയാണ് രണ്ട് സ്ഥാനം നീങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥാനം നീക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എവിടെ നിന്ന് ഈ വശത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ സംഖ്യയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് വരും പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ഇരുപതിൻ്റെ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ ഒരു സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അംശബന്ധം അഞ്ച് എസ് ടു നാല് എന്നാണ് ഏ അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ ആകെ മുന്നൂ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട്
Agi tren anjum nalam on bodo on bodo letter berenda anjum berana boys nu pernah. Ile, nama ku boys ini dia kahana enda dulu apo agi bulla kuttigal letter ana muaiyriti aranur apo muaiyriti aranuril anje bay on bodo gandal madhi. Okay. Ini anda ini anda meaning anda mana selayo. On bodil on bodo kuttigal um dengil adil anjum kuttigal an kuttigal ana nan dengil. Orang bodoh kuttie gelil, anjung kuttie gelal lebar ini. Enam muai riti ar nur kuttie gelil. Enam lada nama lingin ek converti ini nade. Anje bay orang bodoh Hindu muai riti ar nur anu barai nade. Nama lin inal ah in adit eh parti le. Nama lori question no kiri nule. Ini jelas ni ngalik kan duduk awan nade lelu. Ini nale nanura Hindu anje trena randa ayer kuttie gelal to. Apa jani buat parayam nade. Ibu dan enggak ni, anak kami itu calculate. Ini enggak ni, enggak ni baru nuun lah dina. Puru example, nama kita karya. Nama kita selling price ni karya nu kita baca nu. Selling price ipa munuti irwati aran baru ini dada selling price nu baru ini dada. Adah selling price um, nama kita tax gula share nu tulah percentage munuti mupatan je percentage jana ini baru nu. Ini munuti mupati anci ni, nama kita inda akan Nurli ke akan engil nur satu mana. That means selling price sama atren kan? Anak anak engil nur itu guni kiam. Adalah tax ini persen aja mupat sianju satu mana tu baru apa mupat anju satu mana matren kan? Engil mupat anju itu guni cial madhi. Ini lalat nama lewat parnya adu guna. Dan ini ibadah ini mana ni? Anak on badil anju gudti gila. Anak on badil anju gudti gila. Engil muai riti ar nuri letra gudti gila. Apa muai riti ar nuri ni itu guni kini. An slide engil ni anu tu equation ni kebaran ni deh. Apa ni arta question ni oka? Aisyne nuti mupati anje ini erda mengil, feedne ara ara irti anuji anpati nala ara anje anje nala ini erda mengil, hideine engine kordciam ini ana cody kena de. Okay, ini nama lengan ini erdom. Ais, E ki pagaran nama lom ni tor diri keno, C ki pagaran mo ni tor diri keno, E ki pagaran manji tor diri keno. An nama lom indom mana selagi, ha. Alphabet sini, one two twenty six tu, ada number itu kau dah order ana. Ini mana sila kiri le. Atau, nama kita ni mana confirm sih amat le, itu kau dah nak ram. Paya F na R, E K anjir, E K anjir, D K na le. Apa correct aja le. F sixth position ana, E anjir ni ana, D nu orang ini naalam itu position. Egal nama kita beri alamji kaya nu lla, H sini, E itu position ini nara ram, D K me itu position ini nara ram. H sini position ini dah ana. Itra amat yang A B C D E F G H. Itu amat posisian. Alah. Ini A itu karya nama nama kita. D itu baru ini dah. Nalai amat posisian. E itu baru ini dah. Anjir amat posisian. I itu karya nama. Pasti nama kita itu ada tiga ni kiti ille. Nama kita where number sendiri itu nama kita karya ni karya ille. Anslaya. Where letters sendiri itu nama kita dokan dah karya nanda. Buat nama kita options ni lagi itu lah tu orang nama matre ille. Aduh untuk nama kita begam. Ini Mark ke ya, unda deh ulo. Okay, eighteen deh, anta na dengi lana, nama kita ni artho yang gorda nuno kita confirm change deh kari lolo eight. Aden dah ni mana tu gunde, nama kita aga eight, aden mana itu lolo option lolo. Then artho dini itu nama kita berada nuno kita samai m waste je change dia, ini lalat. Okay, apa pattern deh kita? An slide le, ni artho deh question gude lolo. Agudan nuno kita ni nama kita question paper gani uta. Ii ur question paper. Ida ana nama kita artho question. Okay. Ia ura aksara Sri ini le, ada tiga bahagam E dah ane, ada puri pikanan baca ni kena A B C E F G J K L P Q R. Ada tu deh dah ane, amal ada ni ini sih dah lama di ini orang orang kiki A B C. Ada tu deh entah macam mana, Sri Kim. D E F macam mana le? Apa ibu deh dah D titi liya, pina E F G eriti. G gaya ni al pina entah beri a, G gaya ni al H macam mana? I beranam, adri rendu buat edutur lili api, na J edutur tulu, ale, rendu letter buat awal deh itu, K L, adi ni alo, M M N O, adi kaya ni tu P I ane buat edutur tulu, pendu mana selai, adem, mud letter edi apa, ur letter na awal deh itu, pinne mud letter itu, rendu letter awal deh itu, pinne mud letter itu, pinne mud letter awal deh itu. Apo, window mohon letter itu apa? Nama kita tiga letter, ana pinnya awardi ini dah. Video ni ada dua, mohon ini awardi ini empat letter ana. Pan empat letter itu ke beri am? Ada ni ni? S T U V awardi itu. Pinnya W X Y. Apa itu? Nama kita answer W X Y. Kita yo. 
അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇതൊക്കെ റീസണിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതല്ലാതെ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ആൽഫാബെറ്റ്സിന് അല്ലാതെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ എൽ ഡി സിയിൽ തന്നെ വേറെ കാസർഗോഡിൻ്റെയോ മറ്റേ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ വയനാടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പിന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ ജസ്റ്റ് പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതും മാത്സിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഒരെണ്ണം മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നു ഏതാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ മധുരമുണ്ട് തണുപ്പ് ഉപ്പ് പുളി മധുരം തണുപ്പ് ഉപ്പ് പുളി ഇതിൽ ഏതാ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഒറ്റയാൻ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തലാണ് മധുരം നമുക്കറിയാം വായയിലുള്ളതാണ് പുളിയും നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഉപ്പും പക്ഷെ തണുപ്പോ തണുപ്പ് നമ്മൾക്ക് രുചിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പക്ഷികൾ തൂവൽ അംശബന്ധം എന്ന് കൊടുക്കില്ലേ അതുപോലെ പക്ഷി തൂവൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മുയൽ മുയലിന് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മുയൽ എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് രോമം മുള്ള് ചെതുമ്പൽ ചർമ്മ ഏതാണ് മുയലിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക പക്ഷികൾക്ക് പുറമെ എന്താണ് അവർക്ക് തൂവലാണ് അല്ലേ പക്ഷെ മുയലിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക രോമം അല്ലേ രോമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മാത്സ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ആലപ്പുഴ വയനാടിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്തതിലോ എന്തിലെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് മാത്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് എൽ ഡി സി വരുമ്പോഴേക്കും വേഗം എൽ ജി എസ് ഒക്കെ വരികയാണ് അപ്പോഴേക്കും വേഗം എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട എങ്കിലല്ലേ എക്സാമിന് വേഗം നമ്മൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വേണം മാത്സിന് സ്പീഡ് വരാൻ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സ്പീഡ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറിയിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വേഗം അങ്ങ് ക്യാച്ച് ചെയ്യണമല്ലേ മെമ്മറി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എഴുതി 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 ബ്രെയിനിന് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഓരോന്നും പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരും ഓരോ ഇക്വേഷൻസും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം അത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിലും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതിലും നല്ലത് നല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്കെല്ലാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം അവരോടെല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക അതുവരേക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ടാറ്റാ ബബായ് ടേക്ക്